皆さんこんにちは、えー、今日はですねあのイースターについてお話ししたいと思ってイースターって聞いたことありますか実はイースターっていうのはですねイエス・キリストが、まあ、十字架にかけられて、えー、3日目に復活されたそのイエス・キリストの復活をお祝いするその祭りがイースターなんですねでまあ,あのクリスマスはねあのもうほとんどの人がよく知ってますけれどもイースターについてはあまりあの知ってる人が多くないと思うんですねでもねキリスト教にとってはこのクリスマスもまあ大事ではありますけどもクリスマスにももっとイースターの方が本当は大切な祭りなんですねっていうのはもうこうキリスト教が生まれたのはですねイエス・キリストの復活の出来事があったからなんですねでこのイエス・キリストがこの十字架にかけられて死なれた時ですね実はイエスの12人弟子がいたんですけれどもみんな逃げちゃったんですねイエス様が十字架にかけられる時も弟子たちは誰もいなかったですからもしイエス・キリストの復活がなかったらですねあのイエス様が十字架で死んだところで終わりなんですねねだからキリストの復活っていうことがあって初めて、まあ、今日キリスト教っていうのがあったり、えー、教会があったりするんですねでこの最初このキリストの復活の出来事っていうのは、えー、そんな簡単に信じられることではなかったんですね、まあ、前代未聞のことでしょ死んだ人間が、まあ、蘇生するってことぐらいはあるかもしれませんが復活するなんてことはですね、まあ、人間の常識ある科学ではありえないことじゃないですかもちろん昔だってそんなことはありえないことだったわけでですねキリストの復活だってそれはあ,のあった人でないとですねあのとても信じられなかったってことが聖書でも書いてあるんですねでイエスの復活のこの姿と会った女の人このまあイエスに従ってきた人たちがね弟子たちに伝えなさいって言われてですね大急ぎでまあイエスの弟子たちのところへ行って私たちは復活されたイエス様にお会いしましたイエス様は生きておられますってまあ,あの本気で言ったんですけど弟子たちは何つったかっていうとですね聖書にこう書いてあるんですねこのこの話がたわごとのように思われたので婦人たちを信じなかったこの話がたわごとのように思われた、ね、婦人たちは復活したイエスに会ったからね私たちはイエス様が生きておられる復活されたってあのこう伝えたわけでしょでもね弟子たちはそのたわごとのように思ったんですね,ねだからとても信じられなかったそれほどですねあの復活の出来事っていうのはあの信じるのが難しかったでこの他の弟子たちが集まっている時に復活のイエス・キリストはね彼らにこの、まあ、平安があなた方にあるようにっつってですね復活の姿を表された時その時弟子たちは最初にこの亡霊を見てるんじゃないかと思ってそのこう恐れたってですねでイエスが私はちゃんと蘇ったんだね。私の手に十字架につけられた釘跡があるだろう。足にもちゃんとね、あの刺された傷があるっていうして、まあ変な言い方ですけど、イエス様がそうやって自分の十字架の傷跡を見せてね。で、このこう、何か食べるものあるかっつってね、魚かなんかをむしゃむしゃ食べて見せてね、ほらこの通り私には体がある、復活したんだってね、弟子たちにこのこうお示しになってね。やっと弟子たちはねこの不思議に思ったけれども信じたんですね,ねでその弟子たちがこの一人だけね一緒に居合わせなかった弟子がいたんですねトマスっていうでそのトマスに「俺たちは本当に復活されたイエス様に会ったイエス様は本当に来てらっしゃるんだ」ってねあのか話すんですねで3年間イエス様と一緒に暮らしてきた弟子たちの仲間ですからねイエス様に会った本当にイエス様に来てらっしゃるって本気でみんなが話してるのにトマスは信じられないって言うんですよねで,ですから復活のことを
この信じられなかったトマスのところをちょっと一回読んでみたいと思いますヨハネの福音書にあるんですね、えー、12人の一人でディディモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかったそこで他の弟子たちが私たちは主を見たと言うとトマスは言ったあの方の手に釘の跡を見この指を釘跡に入れてみなければまたこの手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じないさて8日の後弟子たちはまた家の中におりトマスも一緒にいた戸には皆鍵がかけてあったのにイエスが来て真ん中に立ちあなた方に平和があるようにと言われたそれからトマスに言われたあなたの指をここに当てて私の手を見なさいまたあなたの手を伸ばして私の脇腹に入れなさい信じないものではなく信じるものになりなさいトマスは答えて私の主私の神よと言ったイエスはトマスに言われた私を見たから信じたのか見ないのに信じる人は幸いであるでここにありますようにですねこのトマスはイエスをこの目の当たりに見てですねそしてやっとやっとですね信じることができたでもトマスが言った言葉はですねとても大事な言葉なんですねここで「私の主私の神よ」って言ってるでしょもちろんトマスもそうですけどもイエスの弟子たちもイエスが十字架にかかって死なれたで復活されたことを通してですね本当にこの方は神の子であったと信じたんですねそしてイエス・キリストが十字架で死なれたのは多くの人の罪のあがないのために命を神の前に捧げてくださったでこの神の愛を私たち全ての人に表してくださった出来事と信じたわけですでイエス・キリストが神様が私を通して全ての人を愛しまた神様のもとに帰ってくるようにと招いておられるんだからこのことを全世界に行って伝え,る伝えなさい、まあ、こうイエス様が弟子たちに言われたんだねこれで弟子たちはイエス・キリストに通して表された神の愛についてですねそれから世界中に出てって伝えたそれで今教会があるわけですねですからこのイエス・キリストの復活これは人間の普通の常識では考えられない信じられないことですがしかし本当にそのことがあったのでそれで教会が生まれたそれでイエス様を救い主としてみんなが信じる信仰が生まれたんですね、まあ、そういう意味で今日はイースターイエスの復活の話をですね、えー、あの皆さんにお伝えしますまあぜひ聖書でですねあのこう,こう信じないものにならないで信じるものになりなさいっていう言葉を聞いていただきたいと思いますじゃあこれで終わります